ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മൈ അബേഷ് ഓഫ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആമ്പിളിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വീട്ട് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇഗോ സ്ട്രീ മാച്ചിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിനെ പറ്റി അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അതായത് സ്ട്രീ മാച്ചിന്റെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കമന്റുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില കമന്റ്സിന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സെഷനിലേക്ക് തിരിയാം ആദ്യത്തെ ഒരു കമന്റ് നിതിൻ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മച്ചാന്റെ കമന്റ് ആണ് റോയ് കൃഷ്ണനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നാഷണൽ ടീമിൽ റോയ് കൃഷ്ണനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഫിജിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയർ ആണ് ഫിജിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു താരം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫിജിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഫിജിയുടെ ഒരു ലെജൻഡറി പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയാണ് ഇന്ത്യൻ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് പോലും കളിക്കാത്ത പ്ലെയേഴ്സിന് പോലും ഇവിടെ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റൂള് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏകപൗരത്വം അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പല വീടുകളിലും സംസാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ റോയ് കൃഷ്ണ റോയ് കൃഷ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്തതായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കണം ലൈക്ക് ബാസിലോണ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഫുട്ബോൾ അത് മറ്റ് ടീമുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് തകർക്കാനും അതുവഴി വിജയിക്കാനും സാധിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ബോളിന് മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തോൽവി തോറ്റു തുടങ്ങും സോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ ഫാക്ടർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അറ്റാക്കിങ്ങിനും ഒരുമിച്ച് ഡിഫൻസിലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ഗെയിം പ്ലാൻ ആണ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് വലിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ സൂട്ടല്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിഫൻസിനെ അധികം ആൾ വേണ്ടി വരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫൻസിന് ഏറെക്കുറെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ചെയ്യും ഫ്രീ ആകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു കമൻ്റ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൈക്കിൾ ചോപ്രയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലേഴ്സിനെ അല്ല അയാക്സ് അക്കാഡമി ഇട്ട് വിടുക അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാഴ്സലോണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും ടിക്കറ്റാക്കി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ശരീരഘടന കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഒരേ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രസീലുകാർക്കും സ്പെയിൻകാർക്കും ജർമ്മനിക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻസിലും അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശരീരഘടന ഫിസി ഫിസിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാകത്തില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും നമുക്കിനി സ്റ്റി മാച്ചിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കമൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ആ വന്നിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം സച്ചിൻ ഗോപി എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റാണ് കോച്ച് നമ്മുടെ യൂത്ത് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫിസിക്ക് ഇറാൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഭാ ഇറാൻ പ്ലേയേഴ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്തില്ലേ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് പ്ലേയേഴ്സിനെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷനുള്ള മാനേജറിൻ്റെ പോലെ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് മാത്രം നോക്കി ആളെ കുറ്റം പറയ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഏഷ്യയിൽ ഒരു ശക്തിയാവാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ പുതിയൊരു കോച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ആ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് മച്ചാൻ്റെ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കമൻ്റാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കോച്ച് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊന്നും വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഇമ
ആരാധകരായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെയും കേരള ഫുട്ബോളിനെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു കമൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മച്ചാൻ ഡിസ്ക് ഒരു വലിയ അനാലിസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ഇതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിന് വേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് അർജുൻ എ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റാണ് സ്റ്റിമാച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫെറ്റീഗിനെ പറ്റിയും മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചു അത്രയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സെഷൻ നടത്തിയതിലും തുറന്ന് സംസാരിച്ചതിലും വലിയ സന്തോഷം ബിലീവിൻ സ്റ്റിമാച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മച്ചാൻ്റെ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മറ്റു കോച്ചിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ഒരു റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വിമർശിക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി മാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പുതിയൊരു ടീമും പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറും പുതിയൊരു സ്റ്റൈലും ഒക്കെ വെച്ച് പുതിയ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐ എസ് എൽ കഴിയുന്നതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിനും വേറെ കുറെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടിയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു ഗ്രാജുവലി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് പ്രേമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റാണ് കോച്ച് യൂറോപ്യൻ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആറാം വയസ്സിൽ അവർ അക്കാദമിയിൽ ചേരും പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സിനിടയിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ നല്ല പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വയസ്സിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ പത്തും പതിനാറും വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്താണ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് പോകാനും സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ആറ് വയസ്സ് അതിൽ ആ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള ആ സമയത്താണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്തും പതിനാറ് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ബേസിക്സ് പോലും പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതാണ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിൽ നിന്നും വിദേശ പ്ലേയേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എൽ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു അക്കാഡമി സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് ക്ലിൻറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു മച്ചാൻ്റെ കമൻ്റാണ് പാനിക് ഓൺ സ്ട്രൈക്കർ ആഫ്റ്റർ ചേത്രി നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ ആഫ്റ്റർ ചേത്രി യുഗം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റിമാച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രൈക്കർമാർക്കും അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ ബാക്കുകളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കർമാർക്ക് ഒരു 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 പ്ലേയിങ് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ജോബി ജസ്റ്റിന് എടുത്താലും അദ്ദേഹം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്ലെയർ ആണ് എയ്റ്റി കെയിൽ അതേ ബെൽബന്താണേ കളിക്കുന്ന പോലുമില്ല അതുപോലുമില്ല അതേപോലെ മൻവീർ സിംഗിനാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നാഷണൽ ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊന്നൊരു ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എണ്ണം ഗണ്യമായിട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ട അതായത് ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറോ ഒക്കെ ആക്കേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ബാക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റോളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിങ്ങേഴ്സും വിങ് ബാക്സും ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ